Evet, burada bir paralel kenarımız var ve şimdi bunun köşegenlerinin birbirlerini ikiye böldüklerini size kanıtlayacağım. Ama öncelikle bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar aslında sadece birer köşegen değil. Bunları, bu köşegenleri aynı zamanda paralel iki doğruyu kesen doğrular olarak da düşünebilirsiniz. Bu yüzden çapraz doğrular olduklarını da söylememiz mümkün. Örneğin buradaki db'ye bakacak olursanız, bunun dc ve ab'yi kestiğini görebilirsiniz. Bu şekil bir paralel kenar olduğu için dc ve ab'nin paralel olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla iç ters açılar birbirine eş olmalıdır. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Bu açılara bir de isim verelim, daha net bir şekilde görebilelim. Şöyle e diyelim. İç ters açıların eş olması kuralına göre ABE açısıyla CDE açısı eşittir. Şimdi çapraz AC'ye bakacak olursak, bunun da şu noktalarda paralel kenarla kesiştiğini görüyoruz. Aynı şekilde burada da iç ters açılar eşit olacak. Yani DCE ve BAE açıları da aynı sebeple eşitler. Oluşan tabloya bakınca üstteki ve alttaki üçgenle ilgili olarak bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu üçgenlerin birer çift açısı birbirine eşit ve ortadaki şu kenarlar da birbirine eşit. Aslında bu konuyu daha önceki bir videomuzda açıklamıştım ama bir kere daha tekrarlayayım. Paralel kenarlarda paralel olan kenarlar aynı zamanda eşittir. Önceki videolardan da biliyoruz ki bu kenarla bu kenar eşit. Şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Evet, bu üçgenlerin iki çift açıları birbirine eşit ve bu açıların aralarındaki kenarlar da birbirine eşit. Açı kenar açı kuralından biliyoruz ki bu üçgenler eş üçgenlerdir. Şöyle yazalım. ABE üçgeni ve CDE üçgeni açı kenar açı kuralına göre birbirine eşittir. Peki bu ne işimize yarayacak? Eğer iki üçgenin eş olduğunu biliyorsak, eş olduklarını biliyorsak, bu üçgenlerin ilgili parçalarının da birbirlerine eş olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela EC kenarıyla EA kenarının eş olduğunu söyleyebiliriz. Ya da başka bir deyişle AE kenarının CE kenarına eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar birbirine eş olan, birbirlerine eş olan iki üçgenin birbirlerine karşılık gelen kenarları. Dolayısıyla uzunlukları da eşit olacak. O yüzden AE CE'ye eşittir diyoruz. Ve bunu şöyle üzerlerine iki çizgi koyarak gösterelim. Ve yine aynı mantıkla BE'nin de DE'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde bunlar da birbirine eş olan iki üçgenin birbirlerine karşılık gelen kenarları. Ve dolayısıyla uzunlukları da eşit olacak. Evet, eş üçgenlerde birbirlerine karşılık gelen kenarlar birbirlerine eşittirler. Dolayısıyla BE de DE'ye eşit. Ve işte ispatımızı tamamladık. DB ve AC köşegenleri birbirlerini ortalayacak şekilde kesiyorlar. Yani bu yüzden de köşegenler birbirlerini ikiye bölüyorlar. Şimdi bir de diğer açıdan bakmaya çalışalım. Bu sefer de iki köşegeni birbirini kesen bir dörtgenin paralel kenar olduğunu ispatlayalım. Evet, işte bu verilenin bir paralel kenar olduğunu kanıtlayalım. Öncelikle şu açıların eşit olduklarını hatırlamamız gerekiyor. Bunların eşit olduklarını nereden biliyoruz? Çünkü bunlar düşey açılar. Hadi gelin şimdi buna yazalım. Şu noktaya da bir isim verirsek iyi olur. Buna da E diyelim. CED açısı BEA açısıyla eşittir. Peki bu durum bize neyi gösteriyor? Bu iki üçgenin birbirine eş olduklarını. Çünkü iki üçgenin iki çift eş kenarı var ve bu kenarların arasındaki açı da eş. Buna göre kenar açı kenar teoremine göre AEB üçgeninin DEC üçgeni ile eş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi eğer iki üçgenin eş olduklarını biliyorsak, bunların birbirine karşılık gelen açılarının ve kenarlarının da birbirlerine eşit olduklarını biliyoruz. Mesela CDE açısı, BAE açısına eşit olacak. Çünkü bunlar iki eş üçgenin birbirlerine karşılık gelen açıları. Elimizde paralel olduklarını düşündüğümüz iki doğruyu kesen iki çapraz doğru var. Ve aradığımız paralelliği kanıtlamak için ihtiyacımız olan şey de ters iç açıların eşit olma durumu. Ve şimdi de tam olarak bunu bulmuş olduk. Bu iki açıyı ters iç açıları olarak düşünebiliriz ve bunların eşit olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla AB ve CD birbirine paralel olmalı. Bunu şu şekilde yazalım. Paralel doğrularda iç ters açıların eşit olması kuralına göre 
A, B ve C de paraleldir. Burada bayağı bir kısaltma kullanıyorum, umarım anlıyorsunuzdur. Sonuçta bu iki kenarın paralel olduğunu kanıtladığımız şekilde, diğer iki kenarın paralel olduğunu da kanıtlayabiliriz. Öncelikle şu açıların birbirine eş olduklarını biliyoruz. Yani şöyle yazalım. A, E, C açısı ve D, E, B açısı eşittir. Neden? Çünkü bunlar düşey açılar. Bunu da yazalım. Düşey açılar. Biraz önceki adımda da açıklamamız buydu. Oraya da yazalım. Düşey açılar. Ve daha sonra görüyoruz ki, A, E, C üçgeni ve D, E, B üçgeni, kenar açı kenar teoremine göre eş üçgenlerdir. Bunu da yazalım. Kenar açı kenar, kenar açı kenar benzerlik teoremine göre, A, E, C üçgeni ve D, E, B üçgeni eş üçgenlerdir. Ve buna göre birbirine karşılık gelen açılarının da eşit olacaklarını biliyoruz. Dolayısıyla C, A, E açısı, B, D, E açısıyla eşit olmalı. Çünkü bunlar iki eş üçgenin birbirlerine karşılık gelen açıları. Şurada farklı bir renkle de göstereceğim. C, A, E açısı, B, D, E açısına eşit. Şöyle bir bakarsak, çapraz doğrularımız var. İç ters açılar birbirine eşit. Bu durumda çaprazların kestiği iki doğrunun birbirine paralel olması gerekiyor. Yani bu kenarla bu kenar birbirine paralel. İsimleriyle yazalım. A, C ve B, D. A, C ve B, D. İç ters açılar kuralına göre paraleldir. Ve işte bu kadar. En başta paralel kenardaki köşegenlerin birbirlerini ikiye böldüklerini ispatladık. Ardından da başka bir açıdan baktık ve bu dörtgenin karşılıklı kenarlarının paralel olduğunu, yani ABCD'nin bir paralel kenar olduğunu ispatladık. Çok iyi yaptık. Şahane.